Друзья, всем привет! Приветствую, друзья! Сегодня мы вновь едем за покупками для нашего дома. Наши зрители, которые здесь живут в нашей местности, написали нам много комментариев, точнее советов, куда, в какие магазины можно еще съездить, где мы никогда не бывали, и может быть мы что-нибудь интересное для себя найдем. Они нам порекомендовали. Как... Да, и сегодня мы хотим этим рекомендациям последовать. На самом деле нам очень многие написали, порекомендовали магазины, но мы сегодня посетим некоторые из них, которые работают сегодня, так как сегодня воскресенье, не все магазины здесь работают. И которые находятся ближе к нам. То есть мы выбрали несколько и посмотрим, что там. Для начала мы приехали в магазин, который называется At Home. Переводится как дома. Жалко, что сегодня закрыт магазин по Белоби. Я про него совсем забыла. Это очень хороший магазин в плане того, чтобы купить там какие-то декорации домой. Но сейчас мы будем для себя открывать этот магазин. Никогда раньше я в подобном магазине не была. Вот ты был? Был. Серьезно? Мы с тобой были в Спакене. Серьезно? Да, помнишь, где старый Костка? На его месте открылся At Home. Это вот этот магазин. Ладно, мою, мою память спишем на ковид. Это какой-то склад типа Костка, да? Смотрите, потолки, полки. Пишите сразу треснутый горшок. Бери, пожалуйста. Или подобные, да? Нам нужны горшки. Нам нужно два горшка домашнюю пальму, которая у нас сейчас на улице стоит, у нее горшок полностью лопнул. И мы опять-таки купили розмарин. Хотим его посадить в горшок для улицы. То у нас будет на улице стоять, но в горшке. Ага, 90 долларов. Такая, значит, хлюпенькая совсем. Нет, ну это для дома и туда ну, что-то да. искусственное. А это пластик, да? Это пластик. Пластик мы не будем. Да, брать. я тоже считаю, что надо покупать такую уж вещь прочную и надолго. Это тоже, наверное, пластик. Пластик. Это маленький, да? Ну да, и плюс он такой слишком мексиканский. Мы же не в Мексике ну, живем. У меня... Блин, сколько я? Ого. Короче, на любой вкус и цвет. Нам нужно что-нибудь, знаешь, такое нейтральное, вот прям вот, чтобы в природу вписалось хорошо. 50 долларов. Да. Какой ужас. Не, мы, конечно, богатые, но не до такой степени. Что такое горшок за 50 долларов покупать? Не, ну он, конечно, прикольный, классный. Сделано как поломанная плитка, как будто плитку уронили и растоптали, а потом наклеили ее, да? Мне вот такие-то она нравится, мне кажется, нам подойдет что-то. Но за такие цены... Хотя, слушай, вот это 70, в два раза больше. Да не, размер правильно есть. Для пальмы вот такая подойдет. Нет, слишком большая. Да? Пальма, пальма вот такусенькая. Это я ее обрезала. Я понимаю. А она сейчас через две, два месяца будет уже. Для пальмы, я думаю, вот такусенькая. Вот пальма. О, видишь, покупаешь одну плошку 50% бесплатно. Ой, бесплатно. 50% скидка. Ну, это и есть. 50% второй. бесплатно. Да. Так, ну пойдем, пройдемся через. Вот это для розмарина окей будет. А вот это для пальмы. Не, нужно во двор не такое яркое. Во двор нужно так, чтобы э, все сливалось с природой, гармонировало. А это синий слишком ярко. Ну тогда вот. Аля Мексика. Ну а чем тебе не Или нравится? юг э, Испании. Чем тебе не нравится Мексика? Это вот что-то вот такое. Но это, видишь, форма не подходит. Вот такое что-то должно быть. Это будет гармонично смотреться в саду. О, глянь, уже на 4 июля вывесили декорации. Только начало мая, можно сказать, Дело ближе том, к середине. Здесь всегда, как, как только заканчивается какой-то праздник, сразу выкладывается все для следующего. Ну, впереди еще почти два месяца. Неужели кто-то будет покупать? Вот ну, вот это ничего еще. Да дороговато, мне кажется, как-то все здесь. Я думаю, что нужно будет это купить в это. Для улицы надо где-нибудь в таких вот волнах. 20 долларов. Что да ладно. А, вот это нормально, да. Есть, да, вот это хорошая цена. Это для пальмы. Мне тоже уже понравилось. Видишь, я как тебя ценой убедил. Видишь, а какая вот у тебя жена экономная. Для розмарина. Такой же. Ну, мне как-то не очень это. Вот цена нормальная, но нужно что-то это. А такое? Ну, тут ничего. Ну, цена уже другая. Берем? Нет, пока. Дальше идем. О, мне вот это нравится. Ага, и что сюда сажать? Меня. Пластик. Пластик, да? Нет, ну мы сейчас точно что-нибудь здесь найдем. Как тебе древний Египет? Красиво, но не наш двор. Почему? Не знаю. Вот взять две и все. И почем они? 
20 долларов. Тоже, да. тоже 20? Да. Ну, правда, недорогая. Ну, для пальмы классно будет, возможно, знаешь, так это. Но тоже давай поищем еще. Они Интересно, 50 будет э, процентов скидка на второй с большой цены или с маленькой цены? Потому что два, допустим, будет один стоит 50 долларов, другой 20. С какой с они 50? С маленького. А, -а, а, видишь, какие они Поэтому надо брать хитрые. одинаковые, чтобы не было обидно. Да? Кому обидно? Мне. Распродажа с Пасхи осталась, декорация. Посмотрите на эти зайчики. Интересно, что там внутри конфетки, наверное, складывать да, для детей? Зайчики. Разные зайчики и разные яйца. Яйцо Фаберже. Что ты там? О, милая. Милая, милая. Да, хорошая. Мне вот, вот та больше нравится, которую ты отодвинул. Пластик. Ну как пластик? Ну хватит тебе, а, какой я пластик? Рукой это специально. Да? Чтобы это. А мне вот эти два нравятся. А это тоже 20, да? Да. Ну пошли еще пройдемся. Но это не пластик, это что-то другое. Мне очень нравится, сделано под металл. Это как бетон. Будто, бетон, да. Mm. Как будто металл покрылся это какой-то, знаешь, это оксию. Мне вот это нравится прям очень. Ну, на 70 долларов. И она большая. Не, наверное, она для этого. Большая. Для розмарина нормальная. Потому что розмарин быстро вырастет. Когда вырастет, пересядет. Вот это мне тоже нравится. Вот такой ближе к природе все, знаешь, какой-то 90 долларов. Ну, это большая, да. Ну, а здесь уже пошли вазы. Это, знаешь, такие большие вазы в дом ставить напольные. Обычно в фильмах в такие это, героини прячутся от кого-нибудь, там, когда приходит что-нибудь воровать. А это декоративно, да? И не надо ухаживать. Поставил возле дома. Ну все, плошек больше нет, горшочков. Мы решили вот эту возьмем для пальмы. А для розмарина я не нашла здесь подходящего горшка, потому что он и побольше размером, хотя Вова спорит со мной. Но нужно значительно больше. Пойдем дальше посмотрим, Такой? что здесь еще есть. Ну, типа того, да. Я имею в виду размер. Ну да. Да, посмотрим, что здесь еще продается. Может быть, какие-нибудь картины. Ой, слушай, лень какая скамеечка на вход. Ну, мы уже купили, а так вот вообще. Ну, плохо, кстати, да? да. 150 долларов стоит. Прикольная. А вот это 200 долларов. Тут полно, кстати, разных Да, скамеечка. скамеечка. Я Выбор даже не знала. Огромный, да, ну, у нас, да. видишь, у нас как полка, как вот это. А остальные те просто скамейки. Поэтому мы на самом деле неплохую купили. Столик кофейный, прикольный. Смотри какой. Из клейных э, деревяк, да? И стоит всего лишь 180 долларов. Недорого для такого столика. И вот это тоже. По крайней мере, здесь продается то, что в других магазинах нет. Во всех остальных магазинах абсолютно одинаковая мебель. С одной китайской фабрики. Ну и хотя и здесь тоже, наверное, но по крайней мере я вижу какое-то разнообразие. Здесь из Вьетнама. Из Вьетнама? Uh -huh. Может, из Индии? Может, из Индии. Слушай, консоль как будто из этой, с позапрошлого века из Индии. Или из арабской страны какой-нибудь. Слушай, дерево, да? да? Стоящее дерево вырезанное. Поэтому он и стоит 500 долларов. Хотя он такой, кажется, невзрачненький. А как тебе вот этот синий облезный? Ну, то же самое, в принципе. Видишь, сделан под... не синий? А, голубой. Сделан под антиквариат. Ты подешевле. Ну да. Ой, а вот это посмотри, какой классный. А, посмотри, какой классный, Вов. И стоит 400 долларов. Ну, это надо Ой, вещь, в этом стиле. Да, это да. Это, это, знаешь, с, это сочетание вот такого дерева и льняного всего. Льняные шторки, знаешь, такой да. натуральные ткани. Да, и мне кажется, в этом доме Класс. должны быть деревянные двери. Угу. Смотри, как он издали смотрится эффектно, да? Классно. Ну, на фотографии он получше выглядит. Поярче, что ли, это более блед. Я просто. думаю, что можно просто натереть воском, и он будет так же. Будет да? классно. Угу. А вот смотри, что это? Я Ночной думаю, столик? Типа на стенды в том же стиле. Кабинет просто написано. Слушай, а его можно же использовать как этот, найтстенд, да? Да, конечно. Надо подумать. И стоит всего лишь 170 долларов. Это очень неплохая цена для вот такой вот необычной мебели. Мне нравится. Да, здесь прям совсем какое-то все странное, да? Здесь не странное, а своеобразное, да. стильное. Я да, 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 да. То, что в обычных магазинах не найдешь мебельных. 
Наверное, этот магазин подойдет тем, кто декорированием занимается. Да. Смотри, тоже консоль, да? Да. Ну, это можно как дрессер, наверное, использовать или нет? Что Написано, здесь? Написано, что кабинет. Просто кабинет, да? А для, чьих, для, для какого места? А вот кабинет? можно, наверное, как ночные столики да, использовать. Ночной тоже столик напи... и как дрессер. Тоже написано, что это кабинет. Ну, используй как хочешь. Диваны поставить можно по бокам. Я думал, что это какие-то вазы. А это действительно сайт тейбл это который ставится рядом с креслом или с диваном. Поставить что-то там. На него постелить какую красивую салфеточку, вазочку поставить. 100 долларов. Ну, Металлическая. Пустой внутри. Ну, главное, все очень просто и оригинально. Видели такой вот кабинетик, консоль. Он узкий, но функциональный. Много-много различных шкафчиков. Смотри, он весь рабочий. То есть можно вместить много чего. Прикольно, да. да. Нам на вход нужно что-то подобное. Не просто столик консольный, а вот именно полочку, чтобы можно было сложить все такое там какие-нибудь щетки, ленту Пасты. для одежды. Для одежды. Пасты. Я понимаю, что они сделали под юзанное, но зачем грязь вот эту затертость было имитировать? Желтую. Может быть, это не имитация, может быть, это да? приобретенное со временем. Здесь даже есть и для столовой мебель, да? Тут черный оригинально смотрится столик. Да. Я понимаю, что он качество, видишь, он уже видно, что он будет облазить быстро. Вот, а так вообще Таким оригинально. Таким вот очень легко сделать любым. Ну да, черным. Черным маркером. Это вот какая-то сетка, слушай, натуральная, да, плетенка какая-то. Mm. Ну, наш дом не подходит, но прикольно. Слушай, стульчик, глянь, какой, с кольцом. Повесить салфеточку, полотенце. Нет, детей привязывать, чтобы не, не убегали. Сейчас я пролезу, просочусь. Ну-ка. Почем эта красота? 160 долларов. А вот мы в барные стулья пришли. Мы уже заказали в пост, получили их. Они у нас лежат дома в коробке, ждут свое, своего это, часа. Высокие, да? Не, мне не нравится вообще, он не впишется. У нас дом такой, знаешь, классический стиль. Нам нужно не это такое все спокойное, обычное туда. А как тебе вот такие спокойные, обычные? Это опять из, из того разряда, что по бокам будет свисать. Да, Здесь ничего, мне нравится. Надо поменьше. Ну, тут, в принципе, неплохо смотрится. Давай мы сначала костовские. О, да, кло... тут классные. Ну, тоже к нам не впишется, но классные. Да. Это вот к тому набору стол и стулья. Черные. Ну, какие они гусенькие совсем. Да, классно. Очень оригинальные. 180 долларов, недорого, нормально. Классные они. Классные. А эти почем? 90. А эти вообще 100 долларов, да? 90 вот этот, а. низенький. Давай мы сначала с костовскими, с нашими соберем их, посмотрим, примеримся. да, примеримся. Если нас что-то не будет устраивать, сюда приедем, здесь что-то подберем. Слушай, а вот беленькие, есть а вот просто желтые. Они по смыслу подойдут по цвету, да? Нет. Потому это... что у нас там и стена, все эти трима белые. Не, я думаю, не подойдет по стилю. Не, это точно не подойдет. Что-то не совсем дешево. 69 долларов. Все. Вот этот более-менее может нам подойти. Да, дешево стоит 70 долларов. Поэтому меня как-то смущает. А, то, его, что такие... наверное, придется собирать самому. Так нам косовские прислали, тоже придется собирать. Вот ты видел? Что? Ну ты что, не видел, какие коробки прислали? Примерно что-то вот такое. То, что мы в Костко заказали, по аналогии с вот этим. Только мне цвет вот этот другой. металл здесь. Садясь, вот это вот. ничего не обдерется. Да. Мне кажется, вот это интересно. Да, типа, да ты хоть на него присядь тогда, достань. А то мы стоим. Не легкий. А я так вижу, что он хороший. хороший. Удобный? Его мы возьмем на заметку. Вот что примерно вот такого цвета нам ближе. Вот этот? Он точно такой же, да? Или нет? Я думаю, что да. Попробуешь его, потому что ты по цвету нам больше подходит в наш дом. Наши прям тона. Бежевое и темно-коричневое дерево. Да. Хорош. Тут удобнее, чем тот. Да? И тоже, наверное, такая же цена, да? Вот про цену не могу сказать. Да, наверное, то же самое. Нигде я думаю. Не вижу. А вот табуретки по 40 долларов. О, представляешь? О, он уже качается. Этот стульчик. Наверное, без клея собрали. Да, такой ассортимент. Да, Смотри, да. глянь. Ой, мама дорогая, спасай. Кого-нибудь и чего-нибудь. Вот это кресло, представляешь? Это кресло. Вот таких вот три поставить, но это будет опять у нас занимать пространство. Мы почему это хотим? Они невысокие. Попробуй присядь, удобно. Это Марк, вот что. Вот так классный стульчик. А мы на них что-нибудь постелим? Ага. И стоит недорого, 160 долларов. Удобно, да? 
Постели. Пленочку, да? Пленочку постели. Прозрачно. Царский Прозрачно. нашла для это тебя. Но это барный, барная барный высота. Трон. Это слишком большой тоже для нашего дома. Но подойдет к нашему дому по внешнему виду. Ну. Ну, с такого вообще не вылезешь. Да? Почем, кстати, он? Это не быть дорогой. Да 160. ладно. Ну, этот стоит дороже, чем 160. Он выглядит дороже. Да, а выглядит дороже. Да, точно. А вон эти стулья барные с крюками. С ага. Какое же спасибо зрителям нашим, которые порекомендовали этот магазин. Такой ассортимент всего. Так, тоже 170 долларов. Вот этот с крючком сзади, с кольцом. Попробуешь, Вов, оценишь этот. Нам прислали вот примерно так, вот такого тона. Вот этот верх вот такой и низ вот такой цвет. То, что из коста мы заказали. Удобно, да? Проваливаешься, все равно спать хочется. Так, мы смотрим Counter High. Counter High это вот такой пониже, по-моему, 26 инчей. А вот это барная высота. 32 инчи. Да, это для барной стойки, а это для столешницы. Мне нравится здесь мебель, знаешь? Такая это... Да, с индивидуальностью с какой-то. А, да. Гамак. Вот, смотри, угу. какой красивый. А вот, посмотри, такой уголочек аккуратненький, недорогой. Какой он прикольный, да? Как это, знаете, как кофточки у бабушек вязаные. Мне кажется, там полно выбор гамаков. Угу. Пошли посмотрим, почем они там. И почем зонты вот эти здесь, интересно. Да ладно, 60 долларов. Представляешь? Это очень недорого, это очень хорошая цена. А гамаки такие натуральные, да, все из натуральной ткани. долларов стоит этот стенд. Ага. И выбираешь потом и себе да, насадку эту нравится. за 30 долларов. Сколько? 30, да, представляете? Серьезно? Какая прелесть, а? За 120 долларов во дворе да. можно крутой гамак положить. Поставить. Представляете, он абсолютно видно, что натуральные ткани, льняные или какие-то, да? И веревочное плетение какое-то. Ну да, видно, что натуральная ткань. И они есть, смотри, есть пошире, да. есть поуже. Ага, класс. Кстати, да. Семь с половиной фит, амбрелла, 40 долларов всего лишь. Слушай, мы же на океан собираемся, нам зонтик нужен будет. Будем мы, брать. Мы не будем ходить на океан под дождем. Вот и поговори с ним. О, а это камешки в это в газовый фаерпит, да? Нет, я просто к тому, что здесь это продается. Смотрите, какие прикольные уличные стульчики. Пластик? Нет. Это не похоже на пластик, это металл, покрытый каким-то этим. Да. А, не знаю чем, но, но вот это краска. Пластик, да. Но вот это, возможно, пластик. Вот это металл. Прикольные 199. Ну, короче, 200 долларов. 180. А вот. Класс. Ага. Невысокий, хорошо бы сидеть. Какие классные зонтики. Да, здесь есть побольше. Зонтики. Знаешь, вот этот побольше. магазин поражает ассортиментом, да? И наличием товара не онлайн, а вот здесь в магазин. Ну это как склад, он склад-то огромный, да? Что это? Уличные свечи. О, -о, -о. Типа пляжные или что-то в этом роде. А, ну это для фана, наверное, да? Когда ну, да. там какой-то ты это устраиваешь вечер. Да. 11 долларов, две свечки. Втыкаешь их. В траву, в песок. Во можно воткнуть. Да, и зажигаешь и красиво. Мама дорогая, сколько здесь ковров. Вот, посмотрите. А вот, и, а это уличные, наверное, да? Уличные, и мы посмотрели, да. недорого, хорошие цены. Вот, небольшие, по 100 долларов. Вот и... цены. Да, Самый в зависимости 20. от размера. 5 на 8, 110, это отличная цена. Вот это вот такой прикольный по, это, по качеству. Тоже большое количество. И они на скидке сейчас 25%. Угу. И регулярная тоже не очень высокая. Вот, допустим, ой, слушай, какое качество хорошее ковра. Попробуй, какой мягкий, прикольный. Посмотри, 70 долларов. Это а очень хорошая рад, цена. Ты какой-то папочек цыган. Цыган, я и Любишь все поярче. Я люблю все такое нейтральное, нежное, а Вовка всегда на все яркое. Вова говорит, мои ковры, да, точно твои. Вовки на ковры. Ой, Вов, прям вообще вот твое. Нет, это не мое. Слишком не твое. ярко. Слишком бывает для... даже так, слишком ярко. Вот. А вот мне нравится, да, да. Мне вот это нравится. Беленький, пушистый. Мы ищем то, что мы не нашли в прошлый раз. На столы вот эти прямоугольные такие, как их называть-то? Подкладки. Подкладки, скатер... Подкладки скатерти. Маленькие. Пластиковые, может быть, вон там? Нет? 
Скорее там. Смотрите, выбор мусора. Сейчас я отойду. Как важно выбрать красивую мусорку, да? Смотрите. Это все мусорки. Ну, магазинище. Называется искала, искала я карнизы. Посмотрите, какой здесь ассортимент карнизов. А еще видишь эти Два какие. Карнизы. Да, разнообразие какое-то есть. А вот и шторки. Ну, шторки, скорее всего, такие. Слушай, вот попробуй, как будто из пластика сделан, такой грубый, как для улицы, да? 63 инча. Это короткие, вот... да. Совсем короткие. Да. Почему-то в магазинах в основном продаются 84 и 63. 96 это прям редко найдешь размеры. А нам даже 96 краткие шторки. Поэтому здесь искать шторки нам не вариант. Вов, вот твой стиль, да? Шляпа. Ну, штанишки под ту плошку, которую ты присмотрел. Ну, я, я бы такое не стал. Кажется, мы нашли то, что на стол стелить. Сейчас посмотрим, что у них здесь есть. Это раннеры, это как полоска посередине кладется. Дорожка для стола, вернее. Тканевые, такие простенькие. Слушай, а вот, тут, правда, у них какие-то колокольчики вот эти вот. 6 долларов за штуку. Ну, мы сейчас найдем, где их много. Вот это уже ближе к тому, да? Угу. Этот набор, да? За 14 да, долларов, да, набор. Кстати, вот эти вот прикольные. Просто они, наверное, это слишком тонкие скользить будут или нет. Стирать их придется часто, потому что тканевые. Мы раньше брали пластиковые, и их протер, и все. А это я упахаюсь стирать. Дети все-таки. Мне вот такое нравится, нам подошло бы. Блин, 8 долларов за одну штуку. Ну, тоже тканевые стирать надо будет часто. А вот смотрите, под это, под поварежки. 12,99. Прикольная, стильненькая такая. А вот смотрите, под кружки. Класс. У нас все это дома есть, но я все равно люблю посмотреть вот эти вот мелочи приятные. Посмотрите на эту прелесть. Посмотрите на эти вещи. 20 долларов. Такое все добротное, деревянное, натуральное. А это для полотенцев, да, бумажных? Почему, кстати, они? 13 долларов, недорого. Подносики. Все выглядит так прикольно. Ой, а вот это? Это, наверное, для чего? Для фруктов или? Скажи, все. Класс, да? Знаешь, возможно, еще для чего это? А, сюда укладывать там сыры, нарезки, может быть, какие-нибудь. Ну вот уже ближе к, те... к теме. Но цвет не наш. И вот эти вот острые такие края неприятные. Так, это клиренс такой. Да? Ну ты же видишь, везде написано. Я внимание не обращаю, Красно. на цены потом смотрю. Сначала смотрю на то, что нравится, не нравится. А вот эти, блин, какие, как из бисера сделаны. Да, правда, из бисера. Прикольные, красивые. Но это все не то. Все тканевое, большая часть этого. Конечно, хорошо, знаешь, да, вот это, когда ты кушаешь на тканевом, а не на пластиковом. Но это целое коврище, посмотри его. И это действительно эти бисер. Но это не наш стиль. Да. Это не наш Тяжелый стиль. Такой. Я просто к тому, что есть и такое. А это вот просто пластиковое. Но это тоже слишком красиво. Под металл сделано. Тоже бисер. Нужно, чтобы еще и рукам было приятно. Это у меня прям холодное. Вов, развернешь этот раннер? Мне нравится он. Мы уже, правда, купили. Но, правда, еще не, нет, не смотрели его, как он будет на столе. Прикольно смотрится. Он коротковат для нашего стола будет. Думаешь? Так, что здесь еще есть? А вот так. Здесь, видишь, получается, они посвалили все и тканевое, и пластиковое, все вместе. Круглые мы не смотрим, да? Вот такие плетеночки. Кстати, прикольно. А вот пластик пошел. Угу. Шесть штук. Не, ну нам нужно что-то светлое, нам нужно подсветлить дом. Да. Не. Шахматная доска. Угу. Тоже шахматная доска. А вот это натуральная. Аля Крисмас. Но все-таки здесь это, они акцент делают на тканевые, да? У них большая часть из того, что мне понравилось, нам подошло бы, это тканевые. Но это не в нашей семье. Это нужно будет постоянно сторожить эти, чтобы они не капали на них. Не ели с них. 
Не использовали, не стояли рядом. Слушай, а это типа делали шляпу, не получилось, решили положить на стол, да? Смотрите. Мы в этом магазине уже заблудились, какой-то нескончаемый магазин. Мы, наверное, сегодня не осилим другие магазины или осилим? Вряд ли. Ну вот посмотри, ты когда-нибудь видел такую вазу цинковую? О, на дне груши валяются. Груши? Да. Ты мне не веришь? Не настоящие. Но груши же. Не назовешь, не, не назовешь же ты их яблоками. Я поэтому говорю, что здесь вазочки на любой вкус и цвет. В принципе, цены приемлемые. Так. Вот Давай пробежимся. Дома снимать, удивляемся, откуда все да, вот это Да, 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 вот где. дизайнер приезжает, прошелся, пальцем ткнул, что надо купить. Бито, бидончик. Farmer's Market. Да. Fresh and healthy. И самое главное, что я из этого себе ничего не нашла. Ты не искал. Не, вот так вот. Если бы мне что-то понравилось, я взяла бы домой. Нам не хватает хорошей вазы, несмотря на то, что нам в распаковках очень много попадалось вазочек. Они все это маленькие, а хочется большую красивую поставить. Вот. Но я себе как-то здесь опять-таки ничего не присмотрела. Ну, если только вот эту. С грушами. Ага. Да. Вот это прикольно. Как будто, знаешь, дети лепили, да? Неподъемная. Неподъемная. А видно прям, что она такая-то глиняная, настоящая. И как будто ученики учились делать вазы в таком виде. Сейчас будем выбирать среди картин что-нибудь. Я уже сама на себя ругаюсь. И купи что-нибудь. Э, в конце концов, да, не понравится, потом повисит, а что-нибудь еще поменяешь, день какой-нибудь увидишь. Но я не могу. Слушай, этот красиво выглядит. Не наш цвет, но выглядит красиво. А мне вот это нравится. Я еще издалека, когда увидела эти картины, сразу так и подумала. Папульчик, ту. Вазочку берем, ну, то есть это тут горшочек для цветов. Ну, смотри, как все здесь тепло. Да, красиво, но это по цветовой гамме только наш фэмилирум наверху подойдет. А внизу у нас все нежных тонов. Вот это, кстати, декорация неплохо будет смотреться. А, ты вот на вот это, это наборчик. Да, тут неплохо. Получается четыре картины, но по большому счету это одна угу. картина. Кстати, давай хоть на цены посмотрим, почему эта вся красота. 150. 150, но это недорого для такой картины. Смотрите, как она блестит, вся переливается, масло вот это. Так, давайте еще что-нибудь посмотрим. Ой, пропеллер USA. Как тебе вот такой нью -Йорк? У нас не модерновый дом, у нас все должно быть классическое. У нас еще какой модерновый, смотри, какой Нью-Йорк крутой. Нью-Йорк крутой, согласна. Это перед картиной? Я думала, что это испачканная спинка. Нет, это картина. Это все. Я не могу, ну как такое? И неужели это кто-то купит? Да, купит, если продают. Я Посмотри вот... на цену. 200 долларов, да? Да. Отлично. Мы не тем занимаемся в жизни. Да? Надо вот этой мазнёй заниматься. К тому же у нас три художницы дома. Особая художница. Вот она, она это. Просто... О, обогатиться. Франция. Франция. А это что? Аляска? Не знаю. Какое-то озеро. Мичиган. Не толкайся. Да не толкайся, а ты мне под ноги лезешь. Ой, вот эта красивая картина. Мне нравится. Но это не картина, это фотка. Это принт. Принт, да. Мне нравится букет. Красиво. Я люблю все-таки цветы. Букет вот красивый. это, да. Классные. А, это просто принтовка. Я думала, что это картина. Какая-то старая Италия, да? Или старая Испания. Ну, скорее Италия. Ну, вот тоже твои же тона. Ну, я тоже, кстати, вот такие люблю. Ну, тоже я, прям я тепло. Бы вот на эту не, не склонен обратить внимание. Вот там мне больше нравится. Слушай, а что вон там за это, за мазня? Поломаю что-нибудь я или не поломаю? Сейчас узнаю. Ну да, мазня. Ну, прикольная мазня. У нее рама вся побитая. Угу. Спасибо. Так, ну и что? А здесь дальше зеркала. А здесь, здесь просто картины, получается, которые в рамке под стеклом, да? Да, здесь маленькие. А здесь зеркала. Нам, кстати, зеркало тоже надо было бы. Но я пока не вижу его, такое, какое нам нужно. А это вот то, что любят все американцы. Вешать 
где-нибудь на стене фотки своей, всей семьи с разного возраста. Даже в форме креста есть. Для нашей семьи здесь недостаточно места. На шесть человек и большая история семьи уже. А если мы возьмем в расчет расширенную семью, а, то ты нам своих... сети таких не хватит. Кто не знает, у Владимира 10. Шесть братьев, четыре сестры. Родных. А внуков сколько? Племянников? Я не знаю. Думаю, Я знаю, что, что когда-то уже перевалился сотый капустин здесь. В Америке родился. А внуков 50, ты думаешь, да, уже? Я думаю, что уже. Ну, в смысле, не у Вовы внуков, а его родителей внуков. И правнуков. И правнуков. Ну, если с правнуками, то за 50 точно. За 60. За 60, да. Самое главное, столько много всего, а я ничего не могу выбрать. Вот так же и онлайн, еще еще. Мне ничего не нравится. Вернее, мне нравится много, но я не вижу у нас это дома. Увидели очень много. Да. Выбор очень большой. Меня, меня всегда вот это очень смущает. Огромный выбор. Надо прийти, чтобы было или вот это, или вот это бери. А когда 60 штук, то сложно выбрать. Поэтому я за то, чтобы прийти, увидел, взял, ушел. А меня ты выбирал или это я тебя выбрала? Ты меня выбрала. Okay. Я вообще к этому не имел никакого Я так иду и боюсь задеть что-нибудь сумкой. Плов, расскажем зрителям страшный секрет? Нет. Секрет должен быть оставаться секретом. Ну, короче, сумку мне махать не надо. Мне нужно что-нибудь красивое на стол поставить. Свежих цветов у нас их неоткуда взять, покупать постоянно. Да, наверное, что-то ароматизированное. Цветы. Да? Угу. Бля, правда. Кстати, сильно, прям сильно. Это вот слишком как-то, не знаю, выглядит просто. У нас нечто подобное где-то есть на складе, да? Или мы подарили кому-нибудь. Мы, кому мы, мы уже мы почти все раздали, что мы открывали. У нас, у нас зрители наверняка интересуются. Как вы не захламили еще дом? Мы почти все раздали, что у нас. Мы было. время от времени, какой-то, точнее, какой-то период времени захламляем, потом кто-то приезжает. И мы и отовсюду, мы да, выгружаем. выгружаем. Ну, здесь различные декорации, судя по всему, в вазочке я больше ничего не найду. А, вот это вот что накладывают, ставят такие большие чаши. Вот откуда все это берут, Вов, тоже в этих модельных домах. Насыпают вот эти шарики, все это красиво смотрится. Смотри, как декорация. Слушай, настоящие ракушки, да? Да, настоящие ракушки, 12 долларов. Класс. Это знаешь, когда морская тема дома. Знаешь, когда есть люди по побережью, ходят и собирают большие. Угу. Это вот они потом сдают в магазин и за это им деньги платят. Слушай, металлическая, 12 долларов. Метальная? Метальная, как Коля у нас говорил. Тяжелая, да? Да, тяжелая. И вот тоже, посмотри. Ой, я сейчас точно что-нибудь здесь разобью. А то ты же еще ничего здесь не разбила пока, да? Ой, а вот посмотри, из ракушек шарики. Какая прелесть. А? По крайней мере, мы сейчас посмотрим, и когда я дома буду вот окончательно все оформлять, будем иметь представление, где что продается. Потому что я вообще не знала, где вот это все продается. Пошли декорации книжные, склеенные. Э, Какие-то, это не, не, не пластик, это что-то, как гипс какой-то. Пластик плотный. Пластик, просто. да? Лампы. Слушай, а это что такое? Подсвечник, Подсвечник. такой, да? Давай снимем. Натуральное дерево, да? Да. И металл. Слушай, оригинально, да? Кстати, деревяшки, видишь, все такие зализанные. Это на берегу. Находят а -а -а. такие вот полно. Они уже об камне обте обтесанные. Ага. Зализанные. Так, а это что, цифра 8? Это знак бесконечности, наверное, все-таки. Да. Ну, знак бесконечности одинаковые. Здесь кружки. тоже все одинаково. А вот это вот. Это love you too much. Love me. Love you too much. Так. Слушай, мне нравится вот это вот непонятное что-то. А вот это вот, ну что это? Ну да. О, щеточки прикольные. Слушай, а это что? Это ставить или вешать? Срезанные настоящие пенечки такие. Слушай, здесь так ветер Смотри, дует. часы. О, вот это прикольная эта декорация. Мне нравится. Часы и вот глобус. А это нравится? А вот еще часы. Кстати, почем часы? 45 долларов. На а любую цена. тему что-то можно найти. Да. Но даже для, для того, кто на саксофоне играет, пожалуйста. Череп этого... Дракона. Почти <laughs> Мы тут просто за кадром чуть смеемся. <laughs> то, что, то, что нельзя снимать, остается за кадром, но очень не, смешно. Не все статуи однозначно воспринимаются, поэтому немножко тут... Посмеялись, я не могу да, остановиться. 
Короче, здесь еще ходить, ходить. Мы просто уже ну, поняли, что нам больше... Теперь мы знаем мы про этот магазин. Теперь будем иметь его в виду. И если что-то надо, приезжай сюда. Ладно, пошли, возьмем эту плошку. Посмотрели. Все-таки склон на одну только взять. Да, я думаю, что нам для пальмы надо вот эту... Ну, в обу школе ее выбор надо взять. Такая. Ценником. Давай еще раз посмотрю. Нормально она для этого? Для пальмы размером? Ну, с пальмой малюсенькая. Мы все-таки решили воспользоваться... Э скидкой, так как 50 процентов будет одна из этих, и решили, что обычную зелененькую возьмем для улицы плошечку горшок, короче, вот такую, и у нас на улице будут красивые цветы. Все идем платить. Если считать со скидкой, то вот эти два горшка выйдут нам 55, 55, да, потому что да. он та 45, а это 20. Но сделают 50 процентов скидку вот на эту, поэтому 55 долларов за два горшка, это хорошая цена. Так, ну что, у меня осталось приятное впечатление от этого магазина, хоть мы особо ничего не купили. Ну, два горшка. Неплохо побродили. Неплохо побродили, информацию получили для себя, открыли, где в Америке есть большой ассортимент. Что, друзья, мы, наверное, заканчиваем на это наше видео, потому что у нас уже разрядилась батарейка, разрядились мы. Другие магазины мы, значит, в другой раз ездим, а на этом у нас сегодня все. Всем всего доброго, пока. Всем пока.